Para cadastrar os funcionários, basta você colocar a matrícula em si, o nome, o cargo ou a função, o setor e aqui vocês vão estabelecer qual é a carga horária, qual é o expediente deste funcionário. Aqui vocês vão colocar o que ele faz diariamente, ok? E os dias que forem de folga, vocês vão deixar em branco. Por exemplo, domingo aqui ele está vazio. Se você estiver em uma situação, por exemplo, de turno de 12 horas, em que o horário do intervalo para almoço e descanso é dentro da jornada, vocês vão estabelecer aqui qual é esse intervalo. Por quê? Lá na planilha vocês vão poder colocar qual é o horário que ele vai entrar e sair, para o almoço e horário de descanso e qual é a hora de retorno. E às vezes vocês querem controlar essa entrada e essa saída. Porém, se vocês fizerem essa separação sem estabelecer ali o horário como eu especifiquei, ele não vai mostrar para vocês como total diário de 12 horas, e sim o total diário de 11 horas, tá? Então ele sempre vai abater esse horário do intervalo. Então, para que isso não aconteça, aqui vocês vão colocar qual é o horário de intervalo de descanso ou, aí, no caso, do almoço, tá? E aí, ele vai computar isso junto. Então, se o funcionário, por exemplo, saiu e ficou uma hora e meia, ao invés de uma hora apenas, vai computar na planilha que ele está devendo meia hora, porque ele demorou meia hora para voltar do almoço, tá bom? Vamos ver, então, como vai funcionar. Vou colocar aqui um, dois, três, seis. Vou colocar aqui o João... No cargo e na função serão mostrados todos os cargos e funções cadastrados lá na planilha de informações básicas. Então, vocês podem vir aqui, clicar na setinha e escolher. Como eu estou utilizando a versão mais recente do Excel, vocês podem vir aqui e colocar, ó, vem... Ele já mostra qual cargo que começa com aquelas letras, então basta apertar o tab que ele vai puxar para vocês e vai passar para a próxima célula. Setor, a mesma coisa, posso clicar na setinha, tem ali o atendimento administrativo, que são só os dois que eu cadastrei. Se eu colocar aqui como administrativo, aperto o tab, ele já vai ali preencher para mim com o setor. A parte agora dos horários, eu vou copiar o daqui de cima e vou colar para baixo. Uma observação importante, muitas pessoas vieram me pedir, quando estavam testando a planilha, se tinha como... Não digitar os dois pontos. Como essa planilha tem adicional noturno, gente, não tem como não digitar os dois pontos. O que pode ficar mais fácil para vocês digitarem é, por exemplo, 4, dois pontos da Enter. Ele já vai entender. Não precisa fazer o 0, 4, dois pontos, 0, 0, tá? Só que não tem como não digitar. Por quê? Quando vocês têm situações de máscara, que vocês já devem ter visto algumas planilhas dessa forma, ele não entende aqui como 4 horas. Ele entende como o número 400. E aí, quando a gente vai fazer os testes para o adicional noturno, e aí tem virada de dia e por aí afora, ele não consegue vincular a hora com aquele número inteiro que ele estava estabelecendo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá 11 horas e 59 minutos, 11h59 para ele, quando for para virar, ele vai continuar como 11 horas e 60 minutos, 11 horas e 61, ele vai fazer como 1161 Tá? Então, ele não consegue fazer essa distinção. Por isso que precisa continuar com os dois pontos para que ele entenda que nós estamos trabalhando com hora e não com o número comum, tá? São sistemas de numeração diferentes. Bom, vamos lá então. O domingo aqui eu vou manter como folga e o intervalo de descanso não vai ter ali porque é 8 horas, então o horário de intervalo de descanso não está incluído dentro dessa jornada das 8 horas, então não preciso colocar, ok? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que é essa planilha de BH, então vamos lá!